la France, pays qui se présente comme démocratique et donne des conseils sur le développement de la tolérance et du multiculturalisme, tout en adoptant des résolutions pour la défense de certains peuples particulièrement anciens, est en fait une véritable prison pour beaucoup d'entre eux. Des peuples très anciens aussi, d'ailleurs. Et nous ne parlons même pas des colonies. Le gouvernement français refuse de reconnaître l'existence de peuples tels que les Occitans, les Gascons, les Bretons, les Corses, les Alsaciens et d'autres encore. La langue des gentils hommes en France est toujours considérée comme exclusivement française. Et par exemple, les Occitans, qui ne sont pas moins de 2 millions, ne peuvent parler leur langue que chez eux. D'ailleurs, si l'Occitanie occupait autrefois un tiers de la France actuelle, les Occitans vivent aujourd'hui principalement à Marseille et à Nice. Et cela peut plaire à l'Arménie, sœur de la France. Expliquons, pendant que la diaspora arménienne paie pour les résolutions, les séparatistes peuvent se bousculer et déclarer l'Occitan comme un ancien dialecte arménien, et Marseille, en conséquence, comme une ancienne ville arménienne. Le maire de Marseille n'y est pas opposé non plus. Que devrait-il faire pour dessiner des cartes anciennes et des croix de pierre et soumettre toutes ses preuves au Vatican Et voilà un nouveau miatsum, celui de Marseille. Pourquoi pas